जय हिंद प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स देखा था सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम एग्जाम्पल्स थे आज हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट सो ही वी आर हैविंग फर्स्ट वन एफ ई यानी आयन देन वी आर हैविंग जिंक लीड दिज आर दी मेटल्स विच आर कंसिडर्ड टू बी मॉडरेटली रिएक्टिव ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं इंटरमीडिएट है उसे मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है उनके एग्जाम्पल्स दिए आयन जिंक लीड सरप्राइजिंगली अब ये जो पर्टिकुलर मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है ये अर्थ में प्रेजेंट है ईदर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स तो बहुत सारे बहुत सारे मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स अर्थ में पाए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन सल्फाइड जिंक सल्फाइड जिंक कार्बोनेट एक्सेट्रा अगर सल्फाइड अगर है तो सल्फाइड से अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो मेथड यूज करेंगे अरोस्टिंग इफ द मेटल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर इफ द मेटल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर देन वी आर गोइंग टू यूज द प्रोसेस अरोस्टिंग इफ द मेटल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट ओर If the metal exists in the form of carbonate ore, then we are going to use the process calcination. तो सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग और कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन तो टॉपिक चल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कौन सा स्टडी किया आप जानते हो हाईली रिएक्टिव मेटल फर्स्ट एग्जांपल सोडियम एट कैथोड एट एनोड रिएक्शन देखी सेकंड एग्जांपल एल्यूमिनियम आज का थर्ड है हमारे लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट लीड जिंक एक्सेट्रा इन्हें अलग करने के लिए दो मेथड्स है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग और अगर कार्बोनेट ओर है तो मेथड यूज करेंगे कैल्सिनेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दो मार्क के लिए इंपॉर्टेंट बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने कहा दो मार्क के लिए बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन रोस्टिंग क्या है रोस्टिंग हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लुक एट दिस हमारे पास यहां पे एक सब्सटेंस है इस सब्सटेंस का नाम है जिंक सल्फाइड मैं पूरा लिखूंगा जिंक सल्फाइड अब नाम से पता चल गया तुम्हें यह सल्फाइड ओर है मुझे जिंक सल्फाइड से जिंक को अलग करना है और अगर जिंक सल्फाइड से जिंक को अलग करना है तो मुझे कोई ना कोई एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करनी पड़ेगी मैं जिस एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज कर रहा हूं उसका नाम है रोस्टिंग 
वट आई एम सेइंग हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर आपको हीट करना है किसे हीट करना है सल्फाइड ओर को हीट करना है सो जिंक सल्फाइड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जिंक सल्फाइड के लिए दूसरा वर्ड है जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड के लिए अदर वर्ड है जिंक ब्लेंड सो हीटिंग ऑफ सल्फाइड और ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें हीट करना है पर किसके प्रेजेंस में हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरो एरो के ऊपर डेल्टा यानी हीट का सिंबल हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेव टू गेव ऑक्साइड टू गेव ऑक्साइड अब नाम भी दे देता हूं जिंक ऑक्साइड हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेव ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रोस्टिंग मैंने लिखा हीटिंग ऑफ सल्फाइड और हमने लिया सल्फाइड जिंक सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है टू गेव ऑक्साइड क्या मिला जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड सो हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेव ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग चलिए अब देखते हैं अब यहां पे इसको बैलेंस करते हैं अब दो ऑक्सीजन दो और एक तीन बैलेंस नहीं हो रहा दो से मल्टीप्लाई दो जिंक दो जिंक दो सल्फर दो सल्फर ऑक्सीजन टू टू जार फोर प्लस टू सिक्स थ्री टू जार सिक्स बैलेंस सो हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेव ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग ध्यान देना अब जेड एनओ नाव अंडर गोज रिडक्शन विथ कार्बन जेड एनओ अंडर गोज रिडक्शन विथ कार्बन आप तो जानते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन तो यह जिंक ऑक्साइड अब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होगा किसके साथ रिडक्शन होगा कार्बन के साथ एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट हियर जिंक एंड सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा तो जब जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन होगा तो जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा इस प्रकार से हमें दो स्टेप में क्या मिल जाएगा जिंक मिलेगा पर जिंक हमने लाया कहां से सल्फाइड और से इसलिए हमने क्या कहा हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन जिंक मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर इसी प्रकार से हमारे लिए दूसरा है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास इमेजिन करो कार्बोनेट ओर है मैंने कहा था ना आपको कि अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग और अगर कार्बोनेट ओर है तो मेथड यूज करेंगे हम लोग कैल्सिनेशन हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इस बार कार्बोनेट ओर रहेगा जरा देखो जेड एन जेड एन का मतलब होता है जिंक कार्बोनेट यानी इस बार आप कार्बोनेट ओर को हीट करोगे हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लेकिन इस बार ऑक्सीजन नहीं है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना है एरो पे हीट का सिंबल हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेव टू गेव क्या ऑक्साइड टू गेव ऑक्साइड इज कॉल्ड एज 
कैल्सिनेशन अगर सल्फाइड ओर को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सल्फाइड ओर को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्साइड मिलेगा तो रोस्टिंग कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्साइड मिलेगा तो उसे कैल्सिनेशन सो हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन स्टेप टू सेम ऑक्साइड मिल गया कार्बन के साथ उसका रिडक्शन करो जिंक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद कार्बन जिंक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद कार्बन गेव्स जिंक जिंक ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद कार्बन गेव्स जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज आउट तो इस प्रकार जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन हुआ क्या मिला जिंक तो अब आपने देखा कि हमारे पास रोस्टिंग और कैल्सिनेशन रोस्टिंग सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैल्सिनेशन कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों भी केस में मेटल अलग निकला कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन और सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग दो बार या तीन बार वीडियोस देखें ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट सो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन फिर से एक बार डिफरेंस हीटिंग इन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैल्सिनेशन रोस्टिंग सल्फाइड और और कैल्सिनेशन यानी कार्बोनेट और